，我叫麦克。今天答应把我的大玩具送给杰西，终于勉强同意和我一起重返战场了。这一次，我们匹配的是双人四排的火力对决模式。要知道，我可是武器专家，必能成功带领杰西吃鸡。下方也不知道是什么城，我们比翼双飞，双双跳了下去。反正这个模式有直升机的存在，那些所谓的超远跑度距离早已不是事儿。成功落地，开始搜集资源，一切都如往常那般。只不过这一次，我不再是孤身一个，必须要时刻关注杰西的安全。你听，旁边有敌人降落，我需要尽快找到武器。该死的，这里连根毛都没有。此时，杰西也告诉我，他的房子同样没有武器，所以趁敌人还未反应过来，我们需要快速转移位置。终于拿到武器了，是一把野牛，估计这个时候对方小队也要出现了吧？此时，杰西还未找到武器，我告诉他不要慌，一切由我。一六倍镜搭配野牛是不是有些浪费？但对方出现了，来不及多想，我迅速退。嗨，这就是我不喜欢用六倍镜的原因，实在是压不住枪呀。嗯，他开始反击了，找他。不行，还在安装倍镜，这不是九八 K， 几秒并不好用，所以我再次装上六倍镜，同时打到了单发模式，出来吧，一枪定胜负。不好意思，我打了三枪，但总归还是我胜了。我招呼杰西一声，向他们发起进攻，却只听到几声枪响，一个倒霉蛋倒在了杰西的 P 九二下。嗨，狂战士的风采依然如故。有直升机，我让杰西迅速隐蔽。如果上面有 RPG， 我们全队得报销。这机器人跑得够快的。嗯，那个倒地的跑哪去了？别添乱，小人机。好疼，我打。嗨，竟然被人机打掉了白管穴，实在是没有面子。但我来不及疗伤，因为那架直升机已然落了下来。我现在招呼杰西一声，一起向敌发起攻击。不好，快说！别跑！那名飞行员跑哪去了？敢打杰西，找死！此时的我，野牛只有两发子弹了。趁其他人还未到来，我迅速舔包，或者 AKM 两把。暂时解决了缺少装备的尴尬。嗯，脚步声，我迅速隐蔽。这位系统快递员很是称职，给我送来了一把死尬，大大增强了我的战斗能力。可惜杰西仍然缺少装备。一番商量，我把一把 AKM 丢给了他，换上了他并不擅长的 M79 发射器。作为同伴，就要相互扶持，才能走得更远。我们搜遍了整片资源点，再也没有发现一人。终于到了离开的时候了，幸好这架飞机没有被我们打爆，也幸好我专业过硬，救起飞机来也一样不含糊。嗨，开着飞机来接杰西，这是一件多么浪漫的事情！当然了，这次战场就要分工合作，我安排杰西当起飞行员，而我作为射手，可以发挥更大的作用。亲，能不能开稳一些？别着急嘛，总得熟悉一下。就这样，我们驾驶着飞机在战场上空慢慢巡航，找寻一切可见之敌，男女搭配，好不惬意。嗯，有两架直升机正在争夺超级武器箱，这让杰西大为兴奋，准备去参与一下。只是我们并没有 RPG， 弹药也不充足，显得有些势单力薄，所以我让杰西尝试靠近，用榴弹发射器打几发试试。显然射程不够呀！这时候要是有个 RPG， 那就太酷了。就这样，我们转了一圈，并没有任何收获。降落到了学校一侧的房区，准备再找一些更加趁手的武器。嗯，好像有个倒地的倒霉蛋，如此好运，岂能放过？咦，这是要来给队友复仇吗？这是他们竟然派了一名空降兵过来，这是多么的瞧不起我们！找打，将其击倒在地，我仍然心中不忿，立刻被人如此轻视，看我轰他一炮。然而这貌似捅了马蜂窝，一架直升机飞了过来，我迅速转移位置，只因为我又被 RPG 轰杀的经历，必须小心谨慎。他胆子不小，竟然降了下来，一样的目中无人。想跑门都没有。关键时刻，杰西将其击倒。
，而我的弹匣已经空空如也。但一阵奇怪的声音引起了我的注意，迅速让杰西进屋躲避，因为对方召唤了轰炸机。躲过一轮轰炸，我迅速填包，以便尽快补充所需。嗨，这家伙也是个穷鬼，就这么点子弹也敢前来偷袭，不好，有人！刚才太险了，幸好我耳机及时发挥了作用，听到了他的位置。此时，我们身处安全区边缘，战场上只剩下七名对手了。为了以防万一，我让杰西隐藏好身形，随后架机升空去侦察四周敌情。绕了一圈，毫无发现。我回到杰西身边，告诉杰西一切安全。嗯，那是山坡上突然出现一台汽车。此时杰西已经率先出手，我迅速开启单发模式，一枪击点了过去。成功击杀，我也收获此行的第八杀。但我的弹药实在不多了，招呼杰西一声，准备去捡点装备。他怎么也如此贫穷，也并没有多少子弹在身。这凭借这七十来发七点六二，我该如何带领杰西吃鸡呢？算了，先进入下几个安全区，再做打算吧。咦，那是不好 ，RPG， 该死的，差点被他一炮轰下来，找打。他被杰西击倒了。等等，击倒他还有队友，我们得快些找他出来。看到他了，我迅速稳住机身，给杰西创造射击的条件。算了，降落下去，一起收拾他。他竟然也有火箭筒，可惜他遇到了狂战士，只能无奈损命。什么情况？这些家伙出门怎么都不带七点六二子弹的？这把连发榴弹发射器不错，可以在决赛圈提供更好的火力打击。现在该进圈了。哎呀，我们的直升机被轰爆了，毒圈已经刷新，我们得赶紧离开。不行，得喝一罐杂牌饮料，争取跑得更快一些。咦，为啥杰西跑得如此之快，瞬间超过了我，一马当先？难道跟体型也有关系？扛不住了，赶紧拿药。同时，我提醒杰西赶紧吃药，这一圈太毒了，硬扛是扛不住的。哎呀，杰西怎么倒下了？但此时此刻，我没有办法帮助于他，只能强行进圈，再寻找办法。终于，我脱离了危险地带，迅速回身查看杰西的情况，坚持住，马上要到了。什么？杰西被淘汰了？望着一缕绿烟，我两眼发呆，迅速含泪填包。可惜的是，杰西也并没有多少七点六二。我数了数，一共八十九发。面对剩余的四名对手，我还有胜算吗？对了，这个模式还有复活功能，只要我能对中吃鸡，杰西就可以回到我的身边了。想到此处，我顿感一股洪荒之力从心头升起。为了杰西，我要竭尽全力。我找了一辆杂牌，不对，有牌的轿车，向安全区快速驶去。在这一刻，一种莫名的意志在深深的支配着我，那就是赢取胜利，复活杰西。就停在这里吧。如果对方是一支私人小队，这里的地形可以让我拥有一点优势。嗯，脚步声。我不走之一，抢先轰出几发榴弹，以期打乱他们的进攻节奏。看起来果真是一支私人小队，没错。右侧也冲过来了，我必须尽快解决这边的对手。轮到你了。侧身，我听到第四人也已经赶了过来，我得加快速度。情况不妙，我只有二十二发子弹，进！嗨，我终于胜利了。此时的弹匣中仅仅剩余六发子弹，实在是危险万分。然而，看到复活归来的杰西，这一切的磨难都已不算什么。我们再一次成双成对。